Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Vou falar hoje sobre 10 motivos de escolher Portugal para morar se você é aposentado ou tem rendimentos. Eu vou fazer uma lista de situações, de tópicos importantíssimos que você tem que levar em consideração para decidir se Portugal é o seu destino ou não. Meu nome é Silvério Kiss, esse é o canal Kiss na Europa. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixa o like e faça inscrição no canal. Isso é muito importante para o YouTube divulgar esse, esse vídeo para mais pessoas que talvez tenham o mesmo interesse que você. O primeiro tópico que eu vou falar para você é em relação ao custo de vida. Apesar de algumas discussões em relação a se Portugal está caro ou não, o custo de vida de Portugal ele é muito mais baixo se comparado com outros países aqui da Europa. Contudo, tem que se ter uma ressalva em relação ao valor do arrendamento e o preço dos imóveis, que tem aumentado muito nos últimos anos, principalmente de 2015 a, até agora. Mas, comparado com outras regiões, com outros países aqui da Europa, ainda é um custo considerável. Se você conseguir comprar um imóvel ou dar uma entrada e financiar um imóvel aqui, ter uma prestação mais razoável, provavelmente todos os outros custos que você vai ter são comparados com o que você tem no Brasil ou até inferiores. O custo da alimentação ele não é tão alto, mas assim tem uma qualidade muito boa de alimentos aqui em Portugal. O segundo tópico é em relação ao clima agradável. O clima em Portugal ele é ensolarado, ele tem as quatro estações muito bem definidas. Existem algumas pessoas que acham que Portugal é frio, mas Portugal não é frio. Portugal é um dos países mais quentes da Europa. Provavelmente Portugal e Espanha sejam os países mais quentes. Óbvio, tem a Grécia e tem outros países que também estão um pouco mais ao sul, mas Portugal provavelmente é um dos países que tem um dos melhores climas para poder viver. A infraestrutura é o terceiro ponto aqui de Portugal, que apesar de algumas pessoas considerarem que a, que a infraestrutura não é tão boa comparado com outros países aqui da Europa, é, comparado com o Brasil e com muitos outros países do mundo, a estrutura de Portugal ela é boa. Os últimos anos tem acontecido muitos investimentos aqui em Portugal, principalmente com dinheiro da União Europeia, que estão melhorando muito a questão, principalmente de infraestrutura de estradas e outro sistema de infraestrutura aqui de Portugal. O transporte público ele é bom e os serviços de saúde eles são acessíveis. O quarto item eu considero que é um dos das grandes vantagens que se tem em morar aqui em Portugal é o poder viajar e conhecer vários outros países aqui da Europa, e não só da Europa, de todo o mundo, porque a questão logística ela é muito melhor saindo aqui de Portugal para conhecer a Ásia, talvez conhecer países da África. Você está muito mais próximo de poder conhecer muitos outros países, sem contar só a quantidade enorme de países que você tem para conhecer aqui na Europa. Então, é uma das grandes vantagens que se tem de estar aqui morando já em Portugal poder viajar para inúmeros países. O quinto motivo é, são as belezas naturais de Portugal. Você vai se surpreender, se você não conhece Portugal ainda, você vai se surpreender com as belezas naturais de Portugal, porque elas não são assim tão divulgadas no Brasil, as pessoas não têm tanto conhecimento das belezas naturais de Portugal. As praias são lindas, existe a Serra da Estrela, que também é um local muito, muito lindo. As cidades, no geral, elas têm todo um charme que envolve a questão tanto da arquitetura quanto da questão da preservação do meio ambiente, você vai se surpreender com Portugal. Existem muitas cidades e muitos locais muito bons, muito bonitos para conhecer aqui em Portugal. Sem contar que você pega o carro, dá o um pulinho ali, já está na Espanha e se cria um outro universo de possibilidades ainda maior para poder fazer conhecer essas paisagens todas, até mesmo de cara. A cultura de Portugal é uma cultura rica, quando chega a época das festas dos santos, aqui em junho e julho, as cidades elas se transformam, elas criam muitas atrações, principalmente nas, das, nas cidades maiores e nas menores também. Mas é que, por exemplo, no Porto, a festa de São João. Aqui é, na Povo de Varzim, nós temos São Pedro. Viana do Castelo tem a festa medieval. E vários outros locais. Lisboa, Lisboa fica efervescente na época de junho nas festas dos santos. O sétimo ponto é a estabilidade e a segurança. Portugal é, um, é considerado um dos países mais seguros de se viver e isso a gente sente na prática mesmo, porque 
a gente anda por tudo aqui no país, é, não tem a sensação de que você pode ser assaltado, que alguém pode fazer algum mal para você. Lógico que existe algum tipo de criminalidade, mas assim, na média geral, o país ele é muito seguro. Isso traz uma segurança muito grande para você viver o seu cotidiano e para poder fazer o que você quiser, os seus planos, seus sonhos, suas viagens. E a estabilidade ela também é importante. Portugal não é um país que se desenvolve tão rapidamente assim nas questões econômicas, mas possui uma certa estabilidade que pode ser boa para quem já vem com rendimentos do Brasil ou de qualquer outro local, seja de aposentadoria ou outros tipos de rendimento. O oitavo ponto é que possui um programa de residência para aposentados. Então, tem o Estatuto do Residente Não Habitual, que oferece benefícios fiscais para quem vem aqui em Portugal. Se você se torna um residente não habitual, você tem 10 anos de isenção de alguns impostos para morar aqui em Portugal. É um incentivo que Portugal está criando para que as pessoas é, tenham interesse de vir morar aqui em Portugal. O nono é que Portugal é um país acolhedor e tem uma quantidade muito grande de brasileiros aqui que facilmente vocês vão encontrar expatriados ou pessoas... Vocês vão encontrar pessoas que saíram do Brasil e vieram para cá. Então você tem tanto como ter um bom acolhimento pelos portugueses e também pelos brasileiros que já vivem aqui em Portugal. Então é totalmente diferente porque a língua, sendo a língua a mesma e tendo outras pessoas que também são naturais de onde você é, fica muito mais fácil você conseguir ser acolhido aqui em Portugal. O décimo é a qualidade de vida, né? que combina um estilo de vida mais descontraído, mais lento, mais tranquilo, com a possibilidade de você ter acesso ao sistema de saúde que não é perfeito, mas que tem uma estrutura boa. Se você tem um pouco de dinheiro também, você pode tanto usufruir do Sistema Nacional de Saúde é, com médico de família e também pode pagar um seguro saúde para poder fazer os atendimentos, os exames de especialistas se você precisar ou quiser. Se você ainda não possui rendas passivas, eu vou deixar aqui em cima um link interativo para você descobrir como eu construí as minhas rendas passivas com investimentos. No final do vídeo também vai ter um link para você poder acessar um e-book para conhecer como eu criei as minhas rendas. Então esse vídeo ele foi dedicado a vantagens de você se tornar uma pessoa que vive em Portugal com rendas ou com dinheiro de aposentadoria. Então verifique esses 10 itens e veja se faz sentido para você escolher Portugal para morar. Muito obrigado pela sua audiência, espero que tenha gostado demais desse vídeo e até a próxima pessoal, um grande abraço e até mais.